。生活中，我们或多或少都有过这样的一种经历：在某一个场合遇到一个完全陌生人，可能是同性，也可能是异性，见到对方的第一眼，总忍不住想多看两眼，感觉特别的熟悉。好像在哪里见过一样，但又很确定两人从来没有见过。同样的，你也会遇到一些让你觉得很讨厌的陌生人，但你也说不出具体什么原因，可能是对方的眼神、动作、语气等等很多细节让你觉得很不舒服，觉得你们之间的磁场不对。从佛教的角度来说，这其实都和你们前世的关系有关。那么，因果轮回真的存在吗？自古以来，对于生死人们就一直在探讨，不管是东方还是西方的圣人，对这些问题都有深入的了解。比如说，中国的圣人孔子。他老人家也是相信有轮回的，因为孔子在注解《易经》当中，他就讲了这样一句话，叫做“精气为物，游魂为变”。游魂指的就是人还没有投胎之前的那种状况，而精气是指父母血气的结合，变胎儿以后的那种状态。人这一生，身旁最亲密的人，曾经都出现在自己的前世里面，而且和你的关系还很不一般。楞严经云：一切众生从无始来，生死相续，皆由不知常主真心，心净明体，用诸妄想，慈想不真。故有轮转。佛教认为，灵性是不灭的，故有前世。佛教认为，灵性是不灭的，故有前世、今世和来世。一切众生因无名故，在六道四生中轮回。我们的躯体不过就像我们居住的房屋一样。生死不过是一个舍此取彼的过程。佛经中有许多关于前世今生的故事，但“投胎”这个词恐怕是佛教传入中国之后才有的。内地民间有投胎转世的说法，藏传佛教中还有投胎夺舍的说法。总的意思是说，一切生灵死后或死。后经过一段时间后，这些灵魂会找到一个新的载体，组成一个新的生命，就像我们脱掉一件旧衣裳，穿上新衣裳一样。人的一生是有限的，因此无论是邪恶的一生，还是光辉的一生，都将走到尽头，净化自己，注入新的生命。因此，前世为我们带来了一定的后果，但是影响并不大。我们的命运还是要往前看的。今生发生关系的前世说法，康宗宪是这样认为的：今生的妻子，前世你埋的人，来还未报的恩；今生的儿子，前世你的债主。来追未还的债，今生的女儿，前世你的情人，来了未了的情，今生的情人，是前世的夫妻，来续未尽的缘，今生的红颜，是前世的兄妹，来交未完的心，今世大贵之人，前世的大善之人。来收前世结的德，今世大恶之人，前世的罪屈之人，来报前世臣的怨。人们经常说前世因果，但是你真的懂这份缘分吗？今生和你发生性关系的人，在前世到底和你是什么关系呢？
，我们今生能遇到彼此，在前世肯定是有着关系的。也就是说，在前世你们肯定发生过什么？每一段姻缘都有一根看不见的红线牵连，冥冥之中早已注定。如果你不相信，耐心看完这个故事，你就会明白了。有一个三口之家，男主人老实本分，女主人勤劳干练。十七岁的女儿美丽可爱，按理说，这应当是一个幸福安逸的小家庭。然而，女主人也有她多年来的苦恼。她和丈夫均出身农村。结婚前没有感情基础，相亲时他觉得男方寡言少语，举止拘谨，心想这样的男人一定老实可靠，就应了这门亲事。婚后却发现，丈夫身上有许多令她无法容忍的坏毛病，吃饭时吧嗒嘴。他说如果吃面条。楼上楼下的邻居都能听见他嘴里发出的噗噗溜溜的声音。吃饭时鼻涕流过河，人头也不抬地，照吃不误。不管有没有客人，在自己都浑然不觉，令在场的人总是尴尬无比。无论他怎样苦口婆心的私下规劝，丈夫就像个榆木疙瘩一样。照样我行我素，为这些听起来鸡毛蒜皮的事，夫妻间不知怄了多少气。她觉得丈夫甘于成为别人茶余饭后的笑柄，实在是没脸没皮，使得自己和女儿一直都羞于见人。为此，曾几次闹着离婚，亲朋好友都劝阻了。可她自己只要一见到丈夫，心里就堵得慌。她女儿自幼就缺乏父亲的疼爱，父亲从没带女儿出去玩一玩或者抱一抱她。女儿对父亲也是满肚子意见，很少与父亲有语言上的交流，两人几乎形同路人。到现在，原本有说有笑的母女俩。只要他一进门，立刻就不再作声。自从皈依了佛门，女儿和他一起戒除了晕心。他每天早晚课诵金池咒，女儿因为上学，每天在往返路上也诵大悲咒。两人都很精进，对许多事他也能看得开放得下，但唯独一提到丈夫。他心里就气得很，本指望通过自身羞耻来减轻婚姻的痛苦，谁知自从吃素后，连丈夫身上的气味也闻不得了，索性分屋居住，谁也不理谁了。至今夫妻分居已三年，只等明年女儿一上大学就离婚。由于天天都在烦恼痛苦中度过，他现在患经常性头痛等多种疾病，这对夫妻的前世是怎样的一个因果呢？某通灵老居士解答如下：这位女居士往昔有一世曾是一个穷苦的男子，以在深山老林里采药来维持生计。某天，他又来到山下镇子里的药铺卖药材。店里收药材的小伙计对他说：“听说深山有一棵千年老榆树，它的树皮可以入药，只因为山高路险，无人肯去。你若能采到这棵树的树皮，一定给你一个好价钱。”采药人听了十分高兴。盘算着这次挣钱以后就可以讨个媳妇了。当晚熟睡中，他梦见一个身穿翠衫的公子跪在他面前哭泣，说自己就是这棵老榆树，在此修炼已千年，再有三年就可以得到成仙了。
如果扒光树皮，自己就会前功尽弃。恳求他三年后再来采树皮，待自己成仙后定会中邪。说罢，连连不断的给他磕头。采药人大喊：“不行，我娶媳妇等不得三年。”可梦醒后。哪有什么翠山公子？最终，采药人背着沉甸甸的榆树皮走进药铺，小伙计则喜上眉梢的忙着验货过程，目不识丁的采药人说：“我这么辛苦，可别亏我的分量啊！”小伙计随口答道：“你放心，我若亏了分量，下辈子就做你的儿子。”这位女居士就是采药人，她丈夫就是惨遭扒皮的千年老榆树。俗话说：“人要脸，树要皮。”女居士不是说她丈夫是榆木疙瘩，没脸没皮吗？还真让她说对了。人的脾气、习性和她前世的经历和遭遇是很有关系的。而药铺的小伙计也是克扣了采药人的斤两，但没当成儿子，却做了女儿。由于小伙计的指点和利诱，才毁了千年榆树的道业，因此小伙计才是毁掉千年榆树的罪魁祸首。所以今生。小伙计才转生为这个孽缘家庭的女儿，因为女生比男生受苦更大些，何况她还是一个得不到父爱的女儿，那就是苦上加苦。这也是他们父女关系冷漠、异于常情的缘由。明白了前世今生的因果，女居士和她女儿当诚心忏悔前世罪业。还要分别忏悔今生对丈夫和对父亲怨恨的心态。今世他之所以会如此不通情理，皆是他们母女前生所作所为的结果。人与人之间的相遇并不是偶然的，你会遇见谁，早就命中注定了。如果有缘，就算相隔万里。也会跨越千山万水来相见。如果无缘，即使朝夕相处，也注定会分离。不相信的话，耐心听完这个故事，你就会恍然大悟。相传从前有一位昙花花神，开的花美丽脱俗，四季灿烂。一位年轻人发现了这株昙花。日日悉心照料，昙花逐渐爱上了这个年轻人。但是花神和凡人是不能在一起的。玉帝知道以后，十分的生气，就将花神贬入了凡间，一年只允许他开放一次。凡人儿也被送到了灵山，赐名为陀，忘掉了过往的尘缘。昙花忘不了那个年轻人，他就长在维陀下山的路上，直到维陀每年都要下山采集露水，就聚集一年的精气在那一天绽放。可是维陀从来没有注意到那株为他年年绽放的昙花，昙花唉声叹气，竟被一个叫玉明的年轻人看在眼里。无比的心痛。年轻人问：“你为什么如此哀伤呢？”昙花回答：“你只是一个凡人，怎么能帮得了我呢？”年轻人默默守护了昙花一辈子，在他去世的时候，灵魂将昙花带到了灵山，见到了维陀。维陀想起了他与昙花的前世姻缘。上天很是感动，准许维陀下凡与昙花了却尘缘。但是那个年轻人因为触犯了天规，灵魂只得一生漂泊。这正是昙花一现，只为维陀
，欲民一生只为成全，前世不欠，今生不见。人世间所有的相遇都是命中注定，缘分到了，你期望的东西自然就到来了。如果暂时没有得到，或者不幸失去了，不必太过伤心。属于你的幸福一定会到来。十年修的同船渡，百年修的共枕眠，会成为夫妻。除了爱情，也需要缘分。世间自古多少人歌颂爱情，赞叹爱情，更希望爱情能使有情人终成眷属。浪漫凄美的爱情故事，赚取多少人的热泪？如梁山伯与祝英台，罗密欧与朱丽叶，多得不胜枚举。但是佛教以什么观点来解释呢？以佛教的观点，爱情本质上是愿力和业力的结合。所谓愿力，是主动积极的力量，源自内心的意愿；所谓业力，是被动不自主的力量，也是源自内心，但却是不愿。两者力量会促使爱情的发生。就愿力来说，如一对夫妻感情本来很恩爱，更希望来生续为夫妻，故在佛前发愿，希望来生再为夫妻，甚至生生世世都为夫妻，永不分离。这种愿力，将来时机成熟后就会发生，不管人变成什么模样。或者今生相爱至深，因战乱或家庭反对，以致今生无缘的男女情人，两人相互约定，希望下辈子再来成为夫妻，因为彼此都惦记这个约定，故在轮回中两人再次相遇，会有似曾相识的熟悉感，甚至很快便决定共度一生。另外一种情况，因受到对方的恩惠，无以回报，如生病被救活，或者帮忙偿还债务，或者救回爹娘至亲，故愿意来生做牛做马回报。所以，因为感恩报恩的心愿，来生可能成为妻子时候，心甘情愿，毫无怨言。这种愿力。经过多生多世之后，仍会发生。就业力来说，如一个人欠下巨债无以偿还，虽然今生至死都没有还清债务，或有些人还故意拒海，然后就有一股力量在未来世发生作用。如果是成为夫妻的情况，先生便有一种无奈。为何太太老是折磨他呢？他一点办法也没有，只有痛苦往独吞，承受这样的压力，两个人就成了怨偶。又如果在过去世本来为夫妻，先生曾遗弃太太，如另结新欢，或恶意遗弃，或出家隐居，造成太太的怨怼。于是业力的牵引下，今生他便可能遭另一半的遗弃，或者被折磨以了宿债。这种业力，不管天涯海角、时空转变，不管变成什么样子，还是会发生。由于愿力和业力的相互作用，加上两个的习性、家庭、教育。观念等不同，并且还和其他人的牵扯、交错复杂，因此男女之间便产生不同的形式，也构成大千世界男男与女之间的爱情了。夫妻关系的类型粗分为五类：一、亲密型，两人相处虽有不同原因，但都非常亲密。不易分离，但愿偶行，两人相处。
或者冷淡，或者争吵，或者压迫伤害，甚至杀害对方。三，鸟巢型，两人关系简单但不稳定，随时可能分离。四，平顺型，两人关系除了感情，通常还有其他因素的保障，如事业、家族。生活背景等，所以还算平顺。五，共修行，两人关系除了感情，还有宗教、修行上的原因。一，亲密型，一点一，男欢女爱型，男女双方深陷情欲，并多重于淫欲，双方认为要表现爱情。唯有肉体亲密的接触，现代人对爱情观念越来越开放。只要我喜欢，有何不可以的情况下，以发生以淫欲为基础的爱情。一点二，相敬如宾型，彼此态度稳重，也比较和谐。由于双方个性成熟稳重，能为对方考。不以自己为中心，所以相处时较少争执，这是以成熟为基础的爱情。一点三，甜似娇妻型，彼此的甜蜜如胶似漆，但是在个性上较依赖，也欠缺独立。感情是互相依赖，这是以互相依赖为基础的爱情。一点四。如父如女型，男女年龄有较大的差距，男较年长，可靠稳重；女较年轻，依赖撒娇，相处有如父女相偎相依。如五六十岁的先生和二三十岁的太太，其相处也颇为愉快，这是以照顾为基础的爱情。一点五，比翼双飞行，因个性和理想相同，彼此也能相互配合，有如比翼双飞，相知相惜，同为理想目标而努力，虽有挫折，但能彼此同心协力，所以这是以理想为基础的爱情。一点六，惺惺相惜行。男女双方可能同样落魄，或有志不能展其才，或都是出身贫穷，所以彼此互相体谅，惺惺相惜，彼此携手，共同努力，这是以互相体谅为基础的爱情。一点七，情深似海行，彼此曾是多年的朋友。但有助深情，经过岁月的历练，彼此互相珍惜这份情谊，于是由情生爱而进入爱情，在有深厚的友情基础上，这份爱情能耐得起岁月的考验。亲密型的爱情，一般来自过去曾结的善缘，无论是过去生或今生。留有好的感觉，不管是恩情、爱情、亲情、友情，在彼此的意识或潜意识留有好的记忆。从这个角度而言，居士学佛仍应善待对方，为对方付出，关心对方，留下好的印象，不管今生或来世。至少相处或在见面时，对方也能回报善待，互相都以好的态度相处，这也是善的循环。不用羡慕他人的爱情，这一切只是个好梦。二，愿偶行。二点一，仇深似海行，彼此中间有极大的仇恨。在双方互动中，不满、仇恨
，嗔怒慢慢产生，直到仇人相见，分外眼红，有如结了十几辈子的仇恨。或许在过去生中，真的是仇人也说不定。印象深刻，因为某些业力在今生将两位结为夫妻，但是甜蜜已过。过去的怨仇便依自潜意识浮现出来。二点二，讨债行，一方极度耗用另一方的福报，一点也不觉得可惜。常进先生努力工作，但太太却大笔挥霍，或是太太节俭，但先生赌得倾家荡产，或者太太对先生照顾无微不尽。却任凭贤父在家的先生辱骂凌虐，也不敢吭声。或许在过去生同样的景象一再，但角色互换。如今时空一变，欠的总该还回来。二点三，讨命行，一方谋害另一方，但无极大冤仇，可能只是为了小事而已。便错手将对方置于死地，夫妻之间或许有可能累积了许多委屈和怨恨，但一般还不至于杀夫或杀妻。但如果过去生有杀害对方的因果，不一定是夫妻，也有可能是猫狗的动物。今生成为夫妻。很有可能便会发生讨命的情况，在有意无意之间，果报便发生。如果曾经杀害对方，就算天涯海角，也还是会碰面，果报是跑不掉的。二点四，争吵型，常为小问题大吵特吵，吵得不可开交，或许观点不一致。或许习惯不同，或许本身爱争吵，甚至有人视争吵为运动。反正三天一小吵，五天一大吵，以司空见惯。如果有争吵，必须以慈悲对待对方，争吵的气氛才会降低。如果是争吵为理所当然，将会破坏生命的和谐。怒火三丈人的情绪状态也难保平静。二点五，一气行，一方不管另一方的死活而遗弃对方，如先生遗弃妻儿远走他方，或者男性有新欢而遗弃旧爱，这种遗弃的行为会造成另一方深深记恨。这种恨意将在未来的时空中会产生报复的行为，尤其是所谓恶意遗弃、遗弃他人的一方，本身将会留下亏欠的记忆。对于被报复无形中也视为命该如此，也只能无奈。如果遗弃妻女出家修行，因终止了夫妻本有的姻缘。即使今生修行有成，但还是必须在轮回，必须在结婚以了前缘，等夙缘全了，才能不再轮回。这是因果不昧之理。二点六，相敬如冰行，双方态度冰冷，已不再为对方着想，可能身处同一屋檐，淡貌不合。神一离，根本是各过各的生活，也不互相过问关心。通常也是因为彼此缘分，或说善缘快尽了，所以没有任何感觉，名存实亡。剩下的只是婚姻契约的名分而已。如果此时各有各的对象，表示就远矣了，开始另一段姻缘。二点七。不服输行，双方比较学历高低、赚钱多寡、家世贵贱、地位高下、能力强弱，彼此互不服输在修行上。
，还是互比境界和神通，好胜心的作用下，生活如战争，为了面子一点都不服输。有些天天界的天人。也有这种习性，故转入人间时，各方面表现也不错，但就是不服输，沿袭了以前的习性。二点八，脾气古怪型，一方脾气古怪，难以相处，另一方只好忍气吞声。例如先生个性孤僻，愤世嫉俗。自比不是出的英雄，但好高骛远，终究一事无成。身为太太，只有无奈无言，或者太太深信算命。通常脾气古怪的一方都不自知自己脾气古怪，反而自以为是，指责别人的不是，探究原因。一方面是欠缺慈悲心。另一方面是吃业所造成的，欠缺慈悲心，所以不能善待对方。因为吃业，所以自以为是，脾气古怪而不自知。二点九，离家行，先生或太太常想离家，以挣脱家庭的束缚。或许没有外遇，没有理想。但是家庭的压力甚大，束缚甚多，已没有足够的勇气来面对压力和束缚，所以常离家，流连在外。或许到朋友家，或许喝闷酒，或许留在公司加班，借口不回家，这也是没有勇气承担责任的一种类型。二点一零。虐待型，以残酷狠毒的手段迫害另一方，如动粗、殴打、鞭打、关在密室等。这种虐待对被虐者而言，身心都是一种煎熬。这种痛苦将深刻记录于意识和潜意识，在未来总有机会报仇，也要把对方折磨得死去活来。求生不得，求死不能，把这股怨气出了，才算一个了结。这种残酷对方的心态，会造成极重的恶业，在八十心田极易造成地狱种子。这种夫妻的爱情，亦可称为地狱的爱情。世间怨偶很多，以上只是大致列举。这些原因造成双方痛苦无奈、怨恨心起，又无力解决，最后诉诸法律，请求离婚。同时，双方结下恶缘，在未来生中，事情可能重演，但角色互换，众生便在生生死死的轮回中，一再演出这种无奈的悲剧。这就是恶的循环，无奈的悲剧是否有终止的一天呢？很多人以为学佛或者遁入空门，便可以摆脱这个轮回的梦魇。这种说法表面没错，但是就算是在高明的修行者，也要偿还过去结下恶缘的宿债，这是法界因果定律。在法界内无人可免，在消极方面是忏悔，在积极方面则是诚心求佛菩萨协助弟子面对，不是佛菩萨全部带海。很多学佛者会错意，还会怪罪佛菩萨不护念加持。详细情形因人而异，还要请教善知识如法解决才是。人生数十载，何必结恶缘呢？如果能以最积极的态度来善待对方、慈悲对方、忍辱对方，即使再大的恶缘，终有化解的一天，进而转为结善缘。千万勿再自以为是，还要对方服侍。
，种下恶缘还不自知，将来只好收恶果了。或许这些话由此危言耸听，但法界自有因果定律，也不是你我可以随意否定。三，鸟巢行。鸟巢的意思为简单但不稳定的关系，有如鸟巢，两人关系只是暂时的或关系淡薄，随时有分离的可能。这表示两人虽然有缘，但终究不踏实，缘也不深。三点一，同命鸳鸯行，双方都没成就，又没社会地位。受社会忽略，生存于阴暗的一角，同病相怜，而且朝不夕保。例如逃难的夫妻或偷渡客，可能都不知道明日会如何。自古以来，战争之后，很多夫妻便沦于这种命运。三点二，露水鸳鸯行，姻缘不深。犹如露水鸳鸯，今日有缘相会，但明日又各奔东西。这种情缘大部分源于男方在过去生曾对女方有救命之恩，故今生女方对男方发生爱情，并有一宿之缘，不知不觉中也了此以往所谓救命之恩。以佛教因果来看。会有各种方式来偿还此救命之恩，而且必定要偿还，但以情感方式最多。三点三，人生过客性，有些夫妻结婚没多久，或者因为罹患绝症，或者突然生病，或者意外事故即告命中，家属当然悲痛。更有甚者，喜事当天便丧事，如车祸意外。或许他们彼此有些夙愿，但缘分又短，来人间一遭，有如人生过客。三点四，非正式行，非正式即是无正式的婚姻关系，在现代社会称为外遇。这种关系在现今社会并无保障。所以迟早也会结束。为什么除了正事，还会有这这种关系呢？或许是因为贪欲，或许在过去生他们双方是夫妻，在轮回之后今生再遇，所以依了夙缘。只是现在的太太无法忍受，甚至大动干意，在多生多世的轮回。我们个人在各道都可能结了太多次缘，人就是与太多人牵扯，所以才会有这么多纠纷。三点五，老夫少妻或老妻少夫行，年长的一方生命所剩无多，于是财产便遗留给年轻的一方，或许彼此相爱并不深。或许年轻的一方只是觊觎另一方的财产，大部分还是功利取向的考虑，因为是利益考量而非感情因素，所以双方缘分并不深。三点六，一国情怀心，虽为夫妻，但常年分居两地，相聚时间少之又少。譬如先生为了事业被公司调派海外分公司，太太在此又有事业走不开，两人聚少离多，因为分居两地，彼此虽然有情，但仍属于缘分不深，因仍有力量使其分居两地。三点七，借父生子行，彼此其实没有感情。只是留下与母亲或父亲缘分较深的孩子，在古代为了延续香火，有时采用借父生子。现代社会则有精子银行，有了小孩之后，彼此关系便告结束。基于某种莫德而有关系的男女。
，因为不是因为情缘，所以将来也会有某种目的的共同果报，也就是他们的共业。三点八，停水相逢行。因某些因缘而相聚在一起，如一起旅游或共同出任务，在相聚时彼此有感情。可是等旅游或任务结束，因缘结束之后便分开各奔东西。对彼此而言，只是一段美好的记忆，但终究是萍水相逢而已，无法延续。萍水相逢，也可能造成未来更深的姻缘，因为彼此都有好印象，在意识和潜意识会记下对方。例如，本师佛的本身故事中，在过去生为修行童子时，为了供养燃灯佛，与卖花女子结下五金花的姻缘。卖花女子希望修行童子未成正果前，能成为修行童子之妻，修成正果后能被修行童子所度化。最后，修行童子也答应卖花女子的要求。有关鸟巢形的类型应不在少数，这种缘尽人散在现代社会还真多。或许以平常心看待，也就不足为怪了。对于学佛者而言，看待这一型的爱情或婚姻，至少要知道两方面：一，学佛者如发愿行菩萨道，虽然彼此缘浅，但仍要珍惜把握来善待对方，结好善缘；二，学佛者仍要知道。世事本来就无常，如梦如幻。四，平顺行。四点一，事业成功行。因事业成功，家庭基础稳固，所以双方爱情有面包的基础还算稳固，各方面的需求也不虞匮乏，生活的享受也较常人为高。这或许可归功于其人间福报较足，事业成功一般来自过去的福报。如果事业属于两人共创，彼此会更加珍惜。四点二，共同理想型，因求学怀有共同理想，自然共组家庭，生活平顺，共同追求理想。在第八时，也容易种下共同记忆的种子。如果经过多生都有共同理想，转来学佛，说不定也会有共同的愿呢。有共同理想，可为夫妻、兄弟、好朋友等关系。四点三，门当户对行，无论在事业、个性、家事、学历。地位都得双方家族同意，门当户对，所以彼此的感情相当平顺，也不会因差距太多而有冲突。如果门当户对多能维持某种程度的稳定关系，这种感情多以加入家族的成分。四点四，共同成长型，因背景环境很多相同。如邻居或青梅竹马，或共同求学，或相同工作环境，彼此有很多相同经验可以分享，也一起度过低潮挫折，一起共同成长。这种关系稳固了彼此的感情。由于共同成长，可以一起面对难关考验。这种力量的延续，今生可以相信，来生或许很容易再来相聚。四点五，媒妁之言行，经由相亲方式，彼此也能认同，进而共组家庭。彼此因需要安定，所以感情也相当平顺。某些经由宗教方式而产生的爱情，如基督教。天主教基本上也可算是这一行。五
，共修行五点一，共有愿力行。修行人本身有愿力，彼此相约来世间，可能彼此也有夙愿，所以也就相约成为夫妻。虽然是世间夫妻，但也都精进修行。所以，生活上也多与宗教有关，无论是佛教、基督教、天主教、道教等任何宗教，共同利益世间。五点二，共有习性行，因为修行的习性方式相类似，或生生世世常在一起修行，彼此多能熟悉，所以。今生今世也一起共修，共同学习。一般如果还未修行有成，一方面尚未了生脱死，一方面又要了却人间因缘，以此方式最好。五点三，共有业力行。夫妻虽然共修，但来世间必须承担共同的果报。因为虽然也在修行，在智慧不足时，可能犯下某个错误，因此未来是必须共同承担曾犯下错误的果报。面对果报时，也不需惊慌，必须两人同心面对，共同解决。即使共同赔上性命，也必须坦然接受。不是学了佛佛菩萨就必定保平安。如果这样做，佛菩萨也违背了法界因果原则。了解爱情的本质，夫妻关系的类型，并非消极的认知。宿命就认为只好如此悲哀命运过一生。相反的，而是在面对彼此的问题时。积极寻求解决之道，好好互相善待，争争吵吵在所难免。如果能保持理性的态度，有诚意的互相沟通，互相体谅，不要记恨。从某种角度而言，因为自己有问题，才会记恨别人。如果自己能学习慈悲。别人的误会、讽刺，就可以视作虚妄，就可以不记恨。问题总有解决的时候，就怕主观认定，无中生有，无法沟通，不讲道理，也不认错道歉，一味指责对方的不是，问题大概也永远无解。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句“若不相欠，怎会相遇？”愿所有的遇见都能圆满，愿所有的相见再无亏欠。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接，随缘加入会员。与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。